গুড মর্নিং এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু নলেজ অ্যাকাউন্ট আমি কুন্তল মাহিন্দার তোমাদের সাথে ফার্স্ট নভেম্বর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি এ ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে ডিসকাস করবো উইথ স্ট্যাটিক জিকে তোমরা আগের দিন যারা যারা এই অফারটাতে জয়েন করতে পারো নি তাদের একটা প্রবলেম হয়েছে এবং সেই প্রবলেমটা আমি তোমাদের সাথে একটু ডিসকাস করে দিই গুগল প্লে স্টোরে একটা আপডেট রয়েছে যার কারণে তোমরা নলেজ অ্যাকাউন্ট অফিসিয়াল অ্যাপটা দু তিন দিনের জন্য তোমরা গুগল প্লেতে দেখতে পাবে না কেননা এটা তোমাদের বেটার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য একটু আপডেট করা হচ্ছে তো এর জন্যই অনেকে এটাতে জয়েন করতে পারো নি তো যারা যারা জয়েন করতে পারো নি এবং জয়েন করতে ইন্টারেস্টেড ছিলে তারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করো তোমাদের জন্য একটা অল্টারনেটিভ ওয়ে রয়েছে যেখানে আমাদের ওয়েবসাইটও রয়েছে যেই ওয়েবসাইটের সাহায্যে তোমরা তোমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে তো এই নাম্বারে তোমরা যোগাযোগ করো এই দু তিন দিন যে কটা দিন তোমাদের এই অ্যাপটা অ্যাভেলেবেল নেই গুগল প্লেতে সে কটা দিন তোমরা এই অল্টারনেটিভ ওয়েতে এখানে কোর্সে জয়েন করতে পারবে বা ভর্তি হতে পারবে তো তার জন্য এই নাম্বারটাতে তোমরা যোগাযোগ করে দেখো আজকে প্রথম প্রশ্ন যেটা রয়েছে দু সালে মেন্স ব্যালন ডিয়ার বা গোল্ডেন বল অ্যাওয়ার্ড কে জিতেছেন মেন্স ব্যালন ডিয়ার বা গোল্ডেন বল অ্যাওয়ার্ড এটা জিতেছেন লিওনেল মেসি ঠিক আছে লিওনেল মেসি এটা নিয়ে আটবার মোট জিতল ব্যালন ডিয়ার ঠিক আছে লিওনেল মেসি এর আগে দু হাজার নয়তে জিতেছিল দু হাজার দশে দু হাজার এগারো বারো পনেরো উনিশ দু হাজার একুশ সালে ব্যালন ডিয়ার জিতেছিলেন এর আগে আর ফ্রান্সের প্যারিসের থিয়েটার ডু স্যাটেলেটে সাতষট্টিতম ব্যালন ডিয়ার পুরস্কার হয়েছে মানে এর অনুষ্ঠানটা অনুষ্ঠিত হয়েছে আর কি ব্যালন ডিয়ার হচ্ছে ফরাসি ম্যাগাজিন ফ্রান্স ফুটবল দ্বারা উপস্থাপিত একটা বার্ষিক পুরস্কার অ্যানুয়ালি এটা দেওয়া হয় আচ্ছা দু সালে ওমেন্স ব্যালন ডিয়ার বা গোল্ডেন বল অ্যাওয়ার্ড মহিলাদের ক্ষেত্রে কে পেয়েছে মহিলাদের ক্ষেত্রে পেয়েছেন আইতানা বোনামাটি তিনি হচ্ছেন একজন স্প্যানিশ পেশাদার ফুটবলার যিনি লিগা এফ ক্লাব বার্সেলোনা এবং স্পেনের মহিলা জাতীয় দলের একজন সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার হিসাবে মানে খেলেন সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার প্লেয়ার ব্যালন ডিয়ার দু হাজার তেইশের কমপ্লিট উইনার লিস্ট তোমাদের আমি এখানে একটা দিয়ে দিয়েছি দেখো ব্যালন ডিয়ার লিওনেল মেসি ইন্টার মিয়ামি আর্জেন্টিনা থেকে পেয়েছেন ব্যালন ডিয়ার ফেমিনিন আইতিনা বোনামাটি পেয়েছেন স্পেনের প্লেয়ার কোপা ট্রফি ফর দ্য বেস্ট মেল আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান প্লেয়ার জুট বেলিংহাম রিয়েল মাদ্রিদের পেয়েছেন এগুলো তোমাদের খুব একটা আসে না এই দুটোই পরীক্ষাতে খুব বেশি আসে তোমরা এই দুটোই ভালো করে মনে রাখবে তবু একবার এগুলো সব কটা দেখে নাও তারপর হচ্ছে তোমার ইয়াসিন ট্রফি ফর দ্য বেস্ট মেল গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেস হয়েছেন অ্যাস্ট্রন ভিলা আর্জেন্টিনা থেকে গার্ড মুলার ট্রফি ফর দ্য হাইয়েস্ট স্কোরিং মেল স্ট্রাইকার অলিং হল্যান্ড ফ্রম নরওয়ে তারপর হচ্ছে তোমার সক্রেটস অ্যাওয়ার্ডস টু অ্যাকনলেজ হিউম্যানিটেরিয়ান ওয়ার্ক ইনিসিয়াস জুনিয়র ব্রাজিলের আর বর্ষসেরা ক্লাব পুরুষদের ক্ষেত্রে ম্যানচেস্টার সিটি হয়েছে বার্সেলোনার মহিলাদের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে আগরতলা আখাউড়া রেল প্রকল্প ভারত কোন দেশের সাথে সম্পর্কিত ভারত আর কোন দেশের সাথে সম্পর্কিত তো দেখো আগরতলা আখাউড়া হচ্ছে একটা বাংলাদেশের জায়গা ঠিক আছে তো আগরতলা আখাউড়া এটা একটা রেল প্রজেক্ট বাংলাদেশের সাথে ইন্ডিয়ার এই যে এই জায়গাটা দেখো আখাউড়া রয়েছে এবং এখানটা রয়েছে আগরতলা এই একটা রেল কানেকশান এর মধ্যে তৈরি হবে তো এটা রেল প্রকল্প ঠিক আছে আগরতলা আখাউড়ার রেল প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যৌথভাবে ক্রস বর্ডার রেলের প্রকল্পটার উদ্বোধন করবেন এই রেল সংযোগ প্রকল্প দুটো দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যতে সাহায্য করবে বাণিজ্য বৃদ্ধি করবে আর এটা চালু হওয়ার পরে আগরতলা কলকাতা রুটে ভ্রমণের সময় একত্রিশ ঘন্টা থেকে কমে দশ ঘন্টা হবে যেটা একত্রিশ ঘন্টা লাগতো ঘুরে ঘুরে যেতে হতো সেটা দশ ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে নেক্সট আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আঠেরো হাজার রান পূর্ণ করার পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটসম্যান কে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আঠেরো হাজার রান পূর্ণ করার পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হচ্ছেন রোহিত শর্মা ওডিআই বিশ্বকাপ দু হাজার তেইশের উনত্রিশতম ম্যাচে ইংল্যান্ড ভার্সেস ইন্ডিয়া ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আঠেরো হাজার রান পূর্ণ করার পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হয়েছেন রোহিত শর্মা বিশ্বের কুড়িতম ব্যাটসম্যান এবং ভারতের পঞ্চম ব্যাটসম্যান এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন যিনি প্রথম এবং প্রথম অধিনায়ক রোহিত শর্মা প্রথম অধিনায়ক যিনি এই বছরে এক হাজার ওয়ান ডে রান সম্পূর্ণ করেছেন তারপরে দেখো জাতীয় একতা দিবস কবে পালন করা হয় জাতীয় একতা দিবস বা ন্যাশনাল ইউনিটি ডে আমরা পালন করি থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনের দিন ঠিক আছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন উপলক্ষে আমরা থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করে থাকি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারত
এ বছর একশো সাতচল্লিশতম জন্মবার্ষিকী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পালন করা হলো একত্রিশে অক্টোবর আঠারোশো সালে তিনি গুজরাটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং তার সাথে সাথে উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেক্সট গোয়াতে সাঁত্রিশতম জাতীয় গেমসে মহিলাদের কুড়ি কিলোমিটার রেস ওয়াকের নতুন জাতীয় রেকর্ড কে তৈরি করেছেন প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী গোয়ায় সাঁত্রিশতম জাতীয় গেমসে মহিলাদের কুড়ি কিলোমিটার রেস ওয়াকের নতুন জাতীয় রেকর্ড তৈরি করেছেন উত্তরপ্রদেশের প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী গোয়ায় সাঁত্রিশতম জাতীয় গেমসে মহিলাদের কুড়ি কিলোমিটার দৌড়ে একটি নতুন জাতীয় রেকর্ড তৈরি করেছেন আরও একবার আমি বললাম ভালো করে মনে রাখবে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা ন্যাশনাল গেমসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী এক ঘন্টা ছত্রিশ মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করেছেন নেক্সট গুজরাটের প্রথম হেরিটেজ ট্রেনের উদ্বোধন করেছেন কে গুজরাটের প্রথম হেরিটেজ ট্রেন নরেন্দ্র মোদী রিসেন্টলি উদ্বোধন করেছেন ঠিক আছে প্রথম হেরিটেজ ট্রেনের উদ্বোধন করেছেন যেটা একটা বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হবে এর ভিতরের অংশ কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তিনটে বগি বিশিষ্ট এই ট্রেনটা একতানগর বা উভাদিয়াকে আমেদাবাদের সাথে যুক্ত করবে এটা উল্লেখযোগ্য যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্মৃতিসৌধ স্ট্যাচু অফ ইউনিটি এই কুভাদিয়াতেই কিন্তু রয়েছে নেক্সট ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড অ্যালাইড সায়েন্সেসের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হলো শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত হলো ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড অ্যালাইড সায়েন্সের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন জম্মু কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীনগরে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্স অ্যান্ড অ্যালায়েন্ট সায়েন্সেস অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন আর ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্স অ্যান্ড অ্যালায়েন্ট সায়েন্সেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক সুধাকর পান্ডা আই আই ইএস এস 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 সেক্রেটারি ডক্টর অলোক কুমার এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন নেক্সট বিশ্ব শহর দিবস বা ওয়ার্ল্ড সিটিজ ডে এটা কবে পালন করা হয় ওয়ার্ল্ড সিটিজ ডে আমরা পালন করি থার্টি ফার্স্ট অক্টোবরে ঠিক আছে বিশ্বব্যাপী শহরীকরণের জন্য সকলকে উৎসাহিত করে স্থায়ীভাবে শহরের উন্নয়ন শহরের বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণের জন্য প্রত্যেক বছরের দিনটা পালন করা হয় দু হাজার একটা থিম ছিল ওয়ার্ল্ড সিটিজ ডে সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিং সাস্টেনেবল আরবান ফিউচার ফর অল ফাইন্যান্সিং সাস্টেনেবল আরবান ফিউচার ফর অল নেক্সট আন্তর্জাতিক অ্যানিমেশন দিবস কবে পালন করা হয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যানিমেশন ডে এটা পালন করা হয় টোয়েন্টি এইট অক্টোবর আঠাশে অক্টোবর এটা পালন করা হয় অ্যানিমেশন শিল্পকে উদযাপন করতে এবং অ্যানিমেশনের পিছনে শিল্পী বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের স্বীকৃতি প্রদান করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বছর টোয়েন্টি এইট অক্টোবর আন্তর্জাতিক অ্যানিমেশন দিবস পালন করা হয় এবছর এটা টোয়েন্টি সেকেন্ড আন্তর্জাতিক অ্যানিমেশন দিবস ছিল আর কি বাইশতম আন্তর্জাতিক অ্যানিমেশন দিবস দু সাল থেকে এটা পালন করা হচ্ছে নেক্সট হেনরি হারভিন এডুকেশনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হিসাবে কে নিযুক্ত হয়েছেন হেনরি হারভিন এডুকেশনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হিসাবে চেতন ভগত নিযুক্ত হয়েছেন রিসেন্টলি এটা একটা এডটেক স্টার্ট আপ হেনরি হারভিন এডুকেশন রিসেন্টলি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাক্লেমড অথর অ্যান্ড স্পিকার চেতন ভগত অ্যাজ ইটস ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার উইথ দ্য এম অফ ইন্সপায়ারিং অ্যান্ড এম্পায়ারিং দ্য ইউথ অফ ইন্ডিয়া নেক্সট বিউটি বিউটি ওয়ার্ল্ড মিডল ইস্ট দু কোন শহর হোস্ট করবে বিউটি ওয়ার্ল্ড মিডল ইস্ট দু হোস্ট করতে চলেছে দুবাই এবছর ঠিক আছে এটা নভেম্বর অক্টোবর থার্টি এথ টু নভেম্বর ফার্স্ট আজকে পর্যন্ত এটা দুবাইয়ে হোস্ট হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে এটা হচ্ছে একটা মেজার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড শো সতেরোশো পঞ্চাশ এক্সিবিটার্স ফ্রম সাতান্ন কান্ট্রিজ ফিফটি সেভেন কান্ট্রিজ আর এক্সপেক্টেড টু পার্টিসিপেট ইন দিস ইভেন্ট মানে পার্টিসিপেট করেছে অ্যাকচুয়ালি আজকে পর্যন্ত যেটা চলছে এটাতে নেক্সট আগের দিনের হোমওয়ার্ক সবাই মিলে নাও নৌকা ডুবি পুস্তকটি রচনা করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংগঠিত হয় পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে বাবর আর ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে আজকে তোমাদের কাছে প্রশ্ন থাকবে হোমওয়ার্ক থাকবে কোলেরু রথটা ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন এগুলো শেষকালে আমাকে কমেন্টে জানো চট করে আগের দিনেরগুলো কুইক রিভাইজ করে নেব যারা যারা লাইভে রয়েছো অ্যান্সার করার চেষ্টা করো থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর দু হাজার প্রশ্ন কী ছিল দেখো তার আগে আরও একবার বলে দিই তোমাদের এই কোর্সগুলোতে এখনও তোমরা জয়েন করতে পারবে যেহেতু আগের দিনে একটু প্রবলেম হয়েছে টেকনিক্যাল তাই তোমাদের জন্য একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা করা হয়েছে তোমরা যারা যারা গুগল প্লেতে অ্যাপটা পাচ্ছ না তোমাদের যা যাদের যাদের ডিভাইসে দেখাচ্ছে না তারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করো ঠিক আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে তোমাদের অল্টারনেটিভ একটা ব্যবস্থা করা হবে যাতে তোমরা কোর্সগুলোতে জয়েন করে আপাতত পড়াশোনাটা চালাতে পারো তারপর দু তিন দিন পরে যখন এটা অ্যাভেলেবেল
দেখো আগের দিনের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমাদের কি ছিল ইলেকশন কমিশনারের দ্বারা ন্যাশনাল আইকন হিসাবে কে নিযুক্ত হয়েছেন তো এক্ষেত্রে রাজকুমার রাও বলেছিলাম নেক্সট মালয়েশিয়ার পরবর্তী রাজা হিসাবে কে নির্বাচিত হয়েছেন সুলতান ইব্রাহিম সুলতান ইস্কান্দার নেক্সট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার পদে কে নিযুক্ত হলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি কোন রাজ্যের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান একশো চব্বিশ ওয়ান টোয়েন্টি ফোর পিএম সি স্কুলস চালু করেছেন হরিয়ানা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জামরানি বাদ প্রকল্প অনুমোদন করেছে এটা কোন রাজ্যের উত্তরাখণ্ড ভারতীয় বিমান বাহিনীর কমান্ডারদের দুই দিন ব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন কে রাজনাথ সিং কোন খেলোয়াড় ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছেন ক্লেন ম্যাক্সওয়েল নেক্সট ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের নতুন প্রধান কোচ কাকে করা হয়েছে অমল মজুমদার প্রতিটি জেলায় হলমার্কিং সেন্টার থাকা ভারতের প্রথম রাজ্য কোনটি কেরালা কোন দেশ ফরেস্ট ফায়ার অ্যান্ড সার্টিফিকেশন বিষয়ে জাতিসংঘ ফোরামের আয়োজন করেছে ভারত ভারতীয় সেনাবাহিনী সাতাশে অক্টোবর কততম পদাতিক দিবস উদযাপন করল সাতাত্তরতম এইগুলো ছিল তোমাদের আগের দিনের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইউজফুল বলে মনে হলে অবশ্যই সবাই লাইক করো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যারা নতুন রয়েছো আমাদের চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করো এবং প্রত্যেক দিন সকাল ছটার সময় ঠিক এইভাবেই ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের আপডেটের জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকান প্রেস করে রাখতে পারো থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট ক্লাসে আবার সবার সাথে কথা হচ্ছে আজকে আটটা পনেরো থেকে তোমাদের নেক্সট ম্যাথের ক্লাস রয়েছে তোমরা সবাই ম্যাথের ক্লাসে জয়েন করে নেবে